ესე იგი ჩვენი მე ბერს ფიქრობდი ეყარ რიგში უნდა დამეწყო თქვენთან საუბარი აა შეიძლება ზოგი ფიქრობს რომ რადგან თქვენ განსხვავებულ სპეციალობაზე ჩააბარეთ ეს თეოლოგია რა საჭიროა თქვათ დასაგებია რომ აქ მე გონი არც ნიშნები იწერება და არც აღრიცხვა არ არის ხო როგორც მე ხვდები და მაგრამ და რა საჭიროა შეიძლება ეს დროის დაკარგვაც იყოს ზოგისთვის ეს ერთი საათი რომელიც აქ უნდა გაატაროს ადამიანმა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის ის ადამიანები ვინც მოვლენ აქ შემდეგ სხვებს გადასცემენ რომ თქვათ ასეთი საუბრები შედგა შეიძლება ითქვას რომ თუ ჩვენ იმას მივაღწევთ რომ თქვენთვის ეს იქნება საინტერესო ჩათვლით რომ ეს ხჭირდებათ თქვენ შეიძლება დაარწმუნოთ თქვენი მეგობრებიც რომ იმათვისაც საინტერესოა და პრინციპში იმათაც ხჭირდებათ რატო ჭირდება ეს ადამიანს ძალიან მარტივი პასუხია სინამდვილეში რატო ჭირდება თეოლოგიური ცოდნა რაღაც ამბანი გარკვეული პატარა მცირე აში ჭირდება ადამიანს პასუხი არის ძალიან მოკლე ადამიანს თეოლოგიური განათლება იმიტომ ჭირდება თუ ის არის ადამიანი არ არის იგი უბრალოდ ბიოლოგიური არსება და არ არის უბრალოდ ჰომო საპიენსი ადამიანი რო იყოს ჰომო საპიენსი მხოლოდ მხოლოდ ჰომო საპიენსი მას პრინციპში შეიძლება თეოლოგიური განათლება არც ესაჭიროებოდეს იმიტომ რომ ჰომო საპიენსობა ანუ მოაზროვნე არსება ადამიანი როგორც მოაზროვნე არსება შეიძლება მისაღები იყოს ძალიან მყარი ათეისტისთვისაც კი ადამიანი რომელსაც აბსოლუტურად არაფრის არაფერი არაფრის არჯერა ტრანსცენდენტულის ანუ სამყაროს მიღმიერის ადამიანი რომელიც მხოლოდ მატერიალური კატეგორიებით აზროვნებს და ამ მატერიალურ რეალობაში და სინამდვილეში ნუ ლოგიკური აპარატი რომელიც ადამიანს აქვს სავსებით საკმარისია იმისათვის რომ ორიენტირი ქონდეს ამ სამყაროში ამას ცხოველებიც ახერხებენ დღეს ძალიან ბევრი ინფორმაცია იმის შესახებ თუ ცხოველები რა შენი რაც ახერხებენ ზოგ შემთხვევაში ადამიანზე უკეთესად გარკვეულ გარემოში ყოფნას ახლა მაგალითად ტყეში რო დავიკარგოთ ჩვენ და იქ ტყეში არის მგელი სად თქვა უნდა ჩვენ უფრო უარეს დღეში აღმოჩდებით უფრო გაგვიჭირდება გარკვევა იქ და გადარჩენა ვიდრე თქვათ ცხოველს გასაგებია ზოგ შემთხვევაში კიდევ იმეორებ ცხოველის ცხოველის აზროვნება ფიქრი რომელიც მას ეხმარება რომ სიტუაციაში გაერკოს და საკუთარი თავი გადაერჩინოს ხონდეს თვით გადარჩენის რა არის ბიოლოგიური ბიოლოგიური არსების ორი მამოძრავებელი ინსტინქტი ეს არის თვით გადარჩენის ინსტინქტი და რეპროდუქციული ინსტინქტი თუ ადამიანი ხოლოთ ბიოლოგიური არსება და მატერიის იქი ტრანსცენდენტული განც და აღქმა და ინტერესი მას არ აქვს მაშინ მასაც ეს ორი ძირითადი ძოძი ორი ძირითადი ინსტინქტი აქვს ორი ძირითადი მახასიათებელი აქვს თვით გადარჩენისა და რეპროდუქციის ესეც არის ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ ადამიანთა ძალიან დიდი ნაწილი ასეც ცხოვრობს ჰედონიზმი თვლია ამას ვიც ადამიანს მეტი არაფერი არ აინტერესებს იყოს ის იამონოს ამ სამყაროში საკუთარი თავი გადაერჩინოს და რა თქმა უნდა თავისი მსგავსი შვას ნუ ადამიანს ახლა რაც ხო მაღალი კულტურა ადამიანს მაღალი კულტურის შემთხვევაში მას ხელოვნება აინტერესებს მას მეცნიერება აინტერესებს სპორტი აინტერესებს ფილოსოფია აინტერესებს პოლიტიკა აინტერესებს მაგრამ ჩვენ ვიცით მაგალითები ძალიან დაბალი კულტურის ადამიანების რომელსაც ეს საერთოდ არ აინტერესებს ხშირად მოყავს ხოლმე ისტო ლიტერატურული ლიტერატურული პერსონაჟი იმის გამო რომ სხვები არ განვიკითხოთ თქვათ ჯაყო ჯივაშვილი ისეთ ხო მიხეილ ჯავახიშვილი და ჯაყო ჯაყო ჯივაშვილს რა რა ჰომო საპიენსი არ არის მგონი ანუ ისეთ ცხოვრობს თითქოს ადამიანი რომელსაც ადამიანი რომელიც მხოლოდ ცხოველური ინსტინქტებით არსებობს არანერი მაღალ კულტურის მატარებელი ის არ არის და არც აინტერესებს ეს მე ხა ის ადამიანი შეიძლება ითქვას რომ ადამიანი როგორც ცხოველი მე ასევე პერსონაჟია ლიტერატურული კაცი ადამიანი ხო უარსაფ თათქარიძე კაცი ადამიანში კაცი უარსაფ თათქარიძე უფრო ჩემ პირადად ჩემში იწვევს სცენარის ასოციაციას მაგალითად ვერცერთი თქვენ განია ვერც მე პრინციპში თუ სუფთა ზნეობრივი ნორმით შევაფასებ ვერ ვითქვით რომ რა რას აშავებს უარსაფ თათქარიძე 
ჯაყოჯივაშვილი ცხოველია და მტაცებელია და ბუნებრივია რომ მტაცებელი ცხოველი რაღაცას აშავებს მაგრამ აი ლუასებ თათქარი მე რას აშავებს არაფერს არ აშავებს მაგრამ აი რო ვიკითხოთ აბა ვის გინდათ იყოთ ლუასებ თათქარიძე ვისთვის არის მისაბაძი მაგალითი არა ვისთვის რატო არაფერს არ აშავებს კაცი კაცი და თან რა ფული აქვს იმდიდრი აქვს ნუ ყველაფერი აქ რაც ჭირდება ნუ შვილი უნდა და ახლა შვილი არა ყავს შეიძლება ყოლო და ნუ არა ყავს თქვა რა ხო ხდება ხო ზოგს ყავს შვილი ზოგს არა ყავს ეცებში კეთილიც არის ხო რაღაც ერთი თუ გაბრაზდება ე ვეჟო ვიღაცას დაუკრიალებს იქა რა მორჩა ეგ არის უკეთილი კეთილი თავადი რატომ არ გინდა რო იო იმიტომ რომ თუნდა სარგი ფიქრი ამაზე ინტუიციურად გზნობ და ზნეობრივიც არის უზნეო კაცი ხო არ არის როდესაც შეიძლება რელიგიური ადამიანის არის ვისაც ეს ნაწარმოები კარგად გახსოვს ის მარხულობს რაღაც ტაძარში ეკლესიაში დადის ახსარებაც უთქვამს ანუ ყველაფერი ის აქ რა თითქოს ადამიანს უნდა ჰქონდეს და პლიუს წოდება აქ საზოგადოებაში და ფული აქ ეხლა ანუ აქ წარმოიდგინე არც ეს არ გინდა იმიტომ რომ შინაგანი რაღაც გვეუნება რა არ შეიძლება ესეთი იყო გახსოვს რა უბედურება ეს არის ადამიანი მცენარე უბრალოდ როდესაც შეიძლება ადამიანი შეიძლება ადამიანს შეიძლება არ ჯეროდეს ეს შემაკი არსებობს ადამიანი შეიძლება ეს შემაქსაც და ემსგავსოს და ასევე მესამე პერსონა ასევე მიხეილ ჯავახიშვილის ეს არის კვაჭი კვაჭატირაძე ვისაც წაკითხული გაქვს წაკითხული გაქვს ეს არის სუფთა ეს შემაკი რა აი ეს შემაკი როგორ შეიძლება წარმოიდგინო რომ მოვიდეს ხორცში ეს შემაკი აი ზუსტად ეგ არის კვაჭი კვაჭატირაძე იმას ადამიანის ადამიანის ამ სიტყვის დიდი გაგებით არაფერი აქვს ხო ეს იგი ადამიანს ადამიანი რაღაც მომეჩი შეიძლება იყოს უბრალოდ საგანი როცა გადაწყვეტს რომ თქვათ აი ჩამოვარდეს რაღაც მაღალი ცათამბჯენიდან აი როგორც საგანი ემორჩილება მიზიდულობის კანონებს ასე ემორჩილება ადამიანი რომელიც გადმოვარდება რაღაც შენობიდან ასე ემორჩილება ის ასევე მიზიდულობის კანონებს ერთ და იგივე მათემატიკური მახასიათებელი დაუწერო ერთ და იგივე ფორმულა გამოადგება ერთსაც და მეორესაც მაგრამ ჩვენ ამას რაც ჩამოვთვალე ვერცათი ვერ ვეგუა ვერც საგნობას ვეგუებით ვერც ცხოველობას ვეგუებით ვერც მცენარეობას ვეგუებით და ვერც ეშმაკობას ანუ დემონ დემონად არ ვერც დემონად წარმოვიდგენ თავს ვერ ვეგუებით ამას ჩვენ საკუთარი თავი უფრო იმაზე მეტად მოგწონს ჩვენ საკუთარ ღირსებას იმაზე მეტად წარმოვაჩენთ და უფთხილდებით და რაც არ უნდა მწარე ათეისტი იყოს ადამიანი ის მაინც თავის პიროვნულ ღირსებასა და ისეთ ღირებულებას როგორიც თავისუფლება მაინც უფთხილდება და პლიუს ვიღაცა რომ რომ უთხრას ხო შენო იცი უზნეო კაცი ხარ რომ მას ეს არ მოეწონოდა ისინი ვინც არიან არასტიქიური ათეისტები ვიტრო სტიქიურობა დილეტანტიზმი ანუ ადამიანი რაღაცას ნებისმიერ საქმე შეიძლება იყოს ადამიანი დილეტანტი და ის რაღაც საქმიანობაში შესაბამისი ცოდნა რაც ჭირდება რაღაც ასტიქიურად მიიღო და ამიტომ არ არის პროფესიონალი ამიტომ ათეიზმიც როგორც სოფხედელობაც შეიძლება ადამიანს ქონდეს ოღონ აი აი ამ კუთხით რა დილეტანტია როგორც ათეიზმი სტიქიურად ანუ გაუაზრებლად ათეისტია მას არ აქვს არგუმენტაცია თავისი სოფხედელობის დასაზუსტებლად დასამტკიცებლად ამიტომ არ ფიქრობს სიღნისეულ თემებზე მაგრამ არსებობენ ათეიზტები რომლებიც ძალიან ღრმად ფიქრობენ ამ თემაზე ეს ჩემს ცოტა გაუგებარი ასე მართლა გითხრათ ათეიზ თუ ადამიანი ღმად ფიქრობს ათეისტად როგორ უნდა დარჩეს მაგრამ ეს ცალკე თემა ნუ გულისხმობ იმას რომ ადამიანი შეიძლება იყოს დიდი მეცნიერი თქვა დოკისი ძალიან ცნობილი პიროვნება ამ კუთხით მას აქ ნაშრომი დაწერ ნაშრომი ნაშრომი რას რას უნდა ეფუძნებოდეს ეს ყოველ შემთხვევაში მისი პირადი პირადი მოსაზრებები ეგ ძირითადად თუ რა თქმა უნდა ცდილობს რაღაც არგუმენტაცია ქონდეს ფიქრობ ეს არგუმენტაცია ძალიან სუსტია თითიდან გამოწოული ხშირ შემთხვევაში არა სწორად და არა მართებულად მოყავს მაგრამ მას ასეთ წიგნი აქვს ღმერთი როგორც ილუზია ეს ადამიანი დადის საზოგადო ბიოლოგია სპეციალობით დადის საზოგადოებრივ ლექციებს ატარებს და ყოველგან ამტკიცებს რომ ღმერთი არ არსებობს და ამას ამტკიცებს ისეთი შემართებით ისეთი გულანთებულობით ისეთი აღთკინებით ისეთი სიხარულით რო უბრალოდ სასიხარულო თქვათ ღმერთი არ არსებობს სასიხარულო ამაში რა არის მაგრამ ამ ადამიანს უხარია ნუ არ ვიცი ეს რა მდგომარეობა მაგრამ და ის თანმიმდევრულია თავის ათეიზმში და ის ზუსტად ხდება რომ თუ ღმერთი არ არის უფრო სწორედ ისე სიამბობს რადგან ღმერთი არ არის ესე იგი არსებობს მარტო ეს სამყარო 
ეს სამყაროში არ გულისხმება დედამიწა გასაგები ამ სამყაროში გულისხმება ძალიან ეს მაკრო სამყარო როგორც მეცნიერება ამბობს არსებობს ასეული მილიარდობით გალაქტიკები და თითოეულ გალაქტიკაში ასეული მილიარდობით ვარსკვლავი და ჩვენი გალაქტიკა ერთ-ერთია და იქ მზე ერთ-ერთი ვარსკვლავია და ნუ მოკლეთ აი ეს უზარმაზარი გონებისათვის მიუწვდომელი რეალობა თუ ჩვენ მეცნიერობას მეცნიერებას დავეყნობით და ის ამბობს რომ ყველაფერი ამ სამყაროში მატერიალურ სამყაროში დეტერმინირებული ეს ტერმინი თუ იცით რა არის დეტერმინირებული ნიშნავს რაღაცა მოვლენა რომელიც ხდება ეს მოვლენა გამოწეულია ამ მოვლენით და ეს მოვლენა იმ მოვლენით ის იმ მოვლენით და შემთხვევით არაფერი ხდება დეტერმინირებული ნიშნავს რომ შემთხვევით არაფერი ხდება ყველაფერს თავისი მიზეზი აქვს მიზეზ შედეგობრივი ჯაჭვი ძალიან ესეთი მარტივი მაგალითი თქვათ ადამიანმა აიღო და კამათელი გააგორა კამათელი დადგა ექსიანზე აუ გაუხარდა შემთხვევით აუ როგორ გამიმართლა ადამიანი ამბობს რომ ექსიანზე დადგა კამათელი სინამდვილეში ის შემთხვევით არ დამდგარა ექსიანზე საქმე იმაშია რომ ის რომ ექსიანზე დაჯდა ეს განპირობებული იყო იმით რომ როგორ ეჭირა ხელში რა წონა ქონდა კამათელს რასი სწრაფი დაატრიალა როგორი ზედაპირი იყო და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ამის მათემატიკური ალგორითმი რომ შედგე ძალიან რთულია მაგრამ პრინციპში შესაძლებელია შენ შეიძლება გააკეთო ისეთი კომპიუ ისეთი რობოტი რობოტი რომელიც ისე ისე ზუსტად კომპიუტერულად აკრიფავ და ესე იგი განსაზღვრავს როგორ უჭირავს და შენ დააჭერო ხუთიანზე დაჯდეს და მისი მიცებული პროგრამის შესაბამისად მისი შინაგანი ხელოვნური ინტელექტი ისე დააბზგრიალებს რომ დაჯდება ხუთიანზე შესაძლებელია ეს ყველაფერი მიზეზ შედეგობრივი ჯაჭვია და ამიტომ თუ კისი ამბობს რომ თავისუფლება როგორც ასეთი არ არსებობს იმიტომ რომ არ არსებობს ტრანსცენდენტული მიღმიერი რეალობა რომელიც არის ღმერთი მიუხედავად იმისა რომ დოკინსი ამბობს რომ თავისუფლება არ არსებობს ეს ნიშნავს იმას რომ ყველაფერი მატერიალურია ეს ნიშნავს იმას რომ მათ შორის ახლა თქვენ ახალგაზრდები ხართ და ცხოვრება წინ გაქვთ და თიქ ყველას უნდა რომ რეალიზდეს ამ ცხოვრებაში და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ადამიანს უნდა უნდოდეს რომ ეს მის ცხოვრებაში რეალიზდეს ეს არის სიყვარული იმიტომ რომ მე აგერ დავბერდი ხო თქვენზე დიდი შვილები მყავს მე და შვილი შვილები მყავს უამრავი კიდე და მაგრამ მე ეხლაც ვამბობ ამ სიბერეში რომ სიყვარული არის ყველაზე დიდი ბედნიერება ამ სამყაროში მე გულისხმობ იმ პირად სიყვარულს რომელიც ქალსა და მამაკაც შორის არსებობს ეს არის საოცარი ბედნიერება ამან შექ ამან გაალამაზა გაამშვენა სამყარო ეს სამყარო რომელშიც ტკივილია უსამართლობა უბედურება ამ ამან ამ ამ გრძნობამ შექმნა უამრავი შედევრი ხელოვნებაში ფერწერაში მხატრობაში მუსიკაში და ასე შემდეგ და ეს არის ღმერთისადმი დამოკიდებულების შემდგომ ყველაზე დიდი გზნობა და პრინციპში ძალიან მსგავსი და ამიტომაც არის რომ ბიბლიაში მთელი ერთი წიგნი აი როგორი უნდა იყოს ადამიანის დამოკიდებულება ღმერთთან და პირიქით სიმბოლური სახით მთლიანად ეს სიმბოლო მთლიანად მის როგორი ფორმა აქცეთ ამ სიმბოლოს ეს არის ცოლისა და ქმრის სიყვარული ამაღლებული სიყვარული რომანტიული სიყვარული განსაცუფრებელი წიგნი ეს და მთლიანად ეს ეს წიგნი არის სიმბოლო სიმბოლური სახე მეტაფორა როგორი უნდა იყოს ადამიანის ურთიერთობა ღმერთთან ამაღლებული სიყვარული სავსე და დოკინსი აი მასაც ამბობს რომ არანერი სიყვარული სინამდვილეში არ არსებობს შენ რომ ის შეგიყვარდა ეს არის დამოკიდებული უამრავ შემთხვევით ფაქტორებზე მიზეზ შედეგობრივ ჯაზზე შეს რაღაც ჰორმონალურ რაღაც ქიმიურ ბიოქიმიურ პროცესებზე ეს თქვენი პროფესიის სპეციალობისათვის ახლოა როგორც ხდები და ესე იგი ეს არის სუფთა ქიმია ფიზიკა მექანიკა მორჩა მეტი არაფერი პიროვნული თავისუფლებაც არაფერი ადამიანის დანაშაულის და სათნოს იკეთის ქონაც სინამდვილეში არაფერი ეს არის რაღაც განპირობებული რაღაც იგივე ბიოქიმიური შემთხვევითი მექანიკური პროცესებით გენეტიკური კოდები და ასე შემდეგ ეს იგი არის პიროვნება არსებობს არის თავისუფლება არსებობს არის სიყვარული არსებობს არის იძულებული არსებობს შესაბამისად არის დანაშაული და საჯელი არსებობს ესე ამტკიცებს ეს ადამიანის სუფთა ქაოსს ქადაგებს მაგრამ იგივე დოკისთან რომ მიხვდა და სილა გაართხა მოეწონება არ გაბრაზდება მეცაც გეკვით რო დაემუქრო ცოლში სამოგიხო ცავოდი მას მოეწონება ან გეკითხებით ის არ დაიცავს ანუ ის ხო არის რუნ არის ფიქრებს თავის პირად სივცეში პრივატულ სივცეში რო ვინმე შევიდეს ესე ხო აღარ იფიქრებს არ თქვა უნდა აღარ იფიქრებს შესაბამისად ეს ადამიანები რომლებიც თანმიმდევრული ათეისტები არიან სინამდვილეში პირად ცხოვრებაში ასე ვერ იფიქრებენ 
ვერი ფიქრებენ ის რომ თავის შვილს ან შვილიშვილს თუ ყავს ესეთი გულში რომ ჩაიკრავს ხა ის დავიჭრო რომ აი ჩემი ჰორმონები ჩემი რაღაც ბიოქიმიური პროცესი ნუ ყავისი რომ ახლა რობოტი ხო არის ადამიანი შესაბამისად ადამიანი და კიდო პლეუს ერთი რა ადამიანი ადამიანის ცხოვრებაში არსებობს ძალიან დიდი გამოცდილება როგორიც რომელიც არის სიკვდილი გარდაცვალება შენ დაბადებას დიდი საიდუმლოება წარმოადგენდა აი შენ ხარ ხო შეიძლება არ ყოფილიყო შენ ხარ და რათა რა ხარ შე ხო არა ხარ რაღაც ამ წერი რომელიც ან ცხოველი რომელიც თავისთვის დაბანცალებს დადის დაკუნტრუშობს შე ხარ შენ ხარ შენ ხარ ამაში გაცილებით დიდი აზრია ვიდრე ძაღლს რო უთხრა ან რცხილს რო უთხრა შენ ხარ შენ ხარ ეს ნიშნავს რომ შენი სახით არის მთელი სამყარო ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანი თუ გინახიათ ესეთი ფილმი ამერიკული It's Wonderful Life ან უეს შენიერი სამყარო ეს არის ძველი ფილმი შავ-თეთრი ფილმი ამერიკა აფერადეს კიდევაც ამ სახელწოდების ან ძალიან მსგავსი სახელწოდების არსებობს კიდევ ფილმი თანამედროვე ეს არა ეს არის ძალიან ძველი ფილმი 40-ი ანი თუ არ ვცდები ან 40-ი ანი წლების და ამერიკაში ამ ფილმს უშვებდნენ ხოლმე ყოველთვის საშობაო დღესაშობის წინ ეს ტრადიცია იყო ესეთი ძველად ეს ფილმი თითქოს ერთი შეხედვით არის ძალიან ესეთი იუმორისტული რაღაც მსუბუქი ფილმია მაგრამ მე ყველას გიჩევთ ეს ფილმი ნახოთ It's wonderful life ეს შენიერი ეს ლამაზი სამყარო ქართულადაც უნდა იყოს თუ არ ვცდები რუსულადაც არის და რომ ინგლისურად თავის თავად 40-ი 50-ანი წლების შავ-თეთრი ფილმი რომელიც მე გააფერადე შეიძლება შავ-თეთრად ნახოთ შეიძლება გააფერადებულად ეს არის გადასარევი ფილმი და ამ ფილმის მთელი არსი ციცით რა შემდგომარეობს რომ ამ ფილმს რო ნახავთ თითქოს ამ მსუბუქ ფილმს ბოლოს ესე დაჯდები და ფიქრობ ის იგი რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ყოველი ადამიანის არსებობას ამ სამყაროში მათ შორის ჩემ არსებობა შენ თავზე იტყვით თითქოს ხო შეიძლება ამ შემთხვევაში არ ახარ დავით აღმაშენებელი და არ ახარ რაღაც აი ამ ჩვეულებრივი ადამიანი ხარ ხო რაღაც ეს ჩვეულ ნებისმიერი ჩვეულებრივი ადამიანი რომ სამყაროს კონტექსტიდან ამოიღო აი კორპუსები აქვე გვამრავი ადამიანი ცხოვრობს ხო ერთი ადამიანი რომელიც გაცა რომ ამოიღო და ისე გააკეთო რომ აი კომპიუტერში რაღაცა სულ წაშლი რა წაშალო მისი დაბადებიდან დღემდე ყველაფერი რაც იყო გააქრო ეს ადამიანი რა დილეიტ გაუკეთო ამ ადამიანს და გაქრეს ესე ძალიან სერიოზულ ცულებებს იწვევს სამყაროში ეს ამ ფილმში გენიალურად ჩანს ადამიანი ძალიან ძვირფასი და მნიშვნელოვანია და აი შენ რომ ხარ ეს მით ხარ ხარ თელი სამყარო ხარ და ადამიანი ახლა ლუარსაფთა თხარიზი ამას ვერ მიხვდება რომ სამყაროა ჩაყოხო ვერ მიხვდება და ვერ მიხვდება ვერც კვაჭანტირაზე ვერ მიხვდება თუ რა ამ ადამიანებს არცალია თამისათვის ეს ადამიანები თავის გარე ცხოვრობენ და საკმარისი ადამიანი ადამიანმა თავის თავი დაინახოს და სიღრმეში ჩაიხედოს აღმოაჩენს რომ ადამიანი რომ არის ეს მახლა მთელი სამყაროა მთელი მთელი გალაქტიკა შეიძლება ასე ვთქვას ადამიანი და თავისი ძალიან ისეთი ღირებულებებით რომლის მსგავსი სამყაროში არ არსებობს და ამ დროს ამ დროს ადამიანი უნდა მოკლდეს უნდა მოკლდეს და მისი სიკვდილი ისეთი რამე ქრება სამყაროში რომლის მსგავსი არც ყოფილა არც არის არც აღარ იქნება აი ის ადამიანი რომ ხარ ანუ მე ვარ მე აღარ ვარ ეს დაახლოებით ეს გასილებით უარესი მოვლენა ვიდრე თქვა და რამდენიმე ასეული მილიარდის მქონე ასე გალაქტიკა იყოს და რუსებს გალაქტიკა გაქრეს ხო იქ ხო ჩვენ მწერიც არა ვართ მაგრამ ეს უფრო მნიშვნელოვანი იმ დროს გალაქტიკა ლამაზია მაგრამ როგორც ლამაზი ნათურა როგორც ლამაზი ხოთ რაღაცა ისეთ ის ის სინამდვილეში მას არ აქვს შემეცნების უნარი ის არ აზრონებს და იმას არ უყვარს არ უყვარს და ამ დროს ადამიანს უყვარს გესმით ადამიანი ბედნიერებას ეძებს განიცდის მას აქვს შემეცნების თვით შემეცნების უნარი შემოქმედებითობის უნარი აქ ადამიანს შემოქმედებითობის უნარი აქ ადამიანი თელ სამყაროს სულის მოკლედ ასე შემდეგ საუცრება ადამიანი და ადამიანის გაქრობა ანუ სიკვდილი გაცილებით უარესი მოვლენა ვიდრე მთელი სამყაროს გაქრობა აი ეს არის და მერე ეს თემა რო დადგება დღის წესრიგში მერე დროის შეგძნება ფიზიკა მეტ დაგლებად თავად გისწავლიათ მე არ ვიცი როგორ როგორ ორიენტირებს ადამიანის სამყაროში ათვლის წერტილები თუ ათვლის წერტილები არ არის ეხა უცებ ჩვენს გარშემო ყველაფერი რო გაქრეს და ერთი 
თეთრი ის იყოს ზედაპირი სულ 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 ერთგვაროვანი სადაც არ უნდა გაიხედო აბსოლუტად დაკარგა ორიენტაცია არც ვარსკვლავები არც კომპასი არც აი გავიტ არაფერი აი თეთრია თეთრი ესეთ ფურცელი ოღო მოსასრულო ესე იგი ვერაფერ ვერ ეს ადგილს საკმარისია რომ თვალსაწიერი დაკარგო და მორჩა დაი დაიკარგე შეიძლება იქვე გვერძა ის სულ ერთი ნაბიჯი გადადა და დაინახო მაგრამ ვერ მიხვდები აი ეს ემართებათ ხომ ხო ზღვაში რო იკარგებიან და საჰარას უდაბნოში და ასე შემდეგ ეს ია ყველაფერში აბსოლუტურად და მათ შორის დროის თვალსაზრისით ადამიანი ადამიანი აღიქვავს წარსულს აწყოშილო ამასაც ხედავს და მომავალი რო არსებობს იცის ეს ცხოველს არ შეუვლია მხოლოდ ადამიანს აქვს უნარი რო დროში ქონდეს განც და დროის მდინარეების რომ წარსული იყო რომ აწყოშია და მომავალი იქნება და მომავალის განც და რო აქ ადამიანს ადამიანს აქ ერთი საოცარი თვისება რომ ეს თვისება მას რომ არ ქონდეს მოკლდება ეგრევე ეს თვისება არის იმედი აი ი ფიქრეთ ამაზე რომელმა თქვენგვანმა იცის რომ დღეს საღამოს ცოცხალი იქნება ლოგიკურად დამისაგვთ რო ცოცხალი იქნებით ამ საღამოს მაგრამ თქვენ არა თუ ამ საღამოს არა თუ ხვალდილას არამედ ზოგ შემთხვევაში წლების იქითაც კი რაღაც გეგმები გაქვს რატო იმიტომ რომ იმედი გაქვს თქვენს თქვენ გიხარიათ თქვენ ერთმანეთის ნახვა თქვენ ანუ სიცოცხლე თხარობ იმიტომ რომ იმედი გაქვს რომ ამ საღამოს ცოცხლები იქნებით ხვალეს და კიდე ძალიან მრავალი წელი იცოცხლე ეს მით იმედ იმედი იმედი უცნაური რამ არის იმედი არა ამ ქვეყნიური ფენომენია ის ცხოველს არ გააჩნია და იმედის არსებობა სიკვდილთან ერთად რომ უნდა მოუკუდო ადამიანში ბუნებრივად ბადებ ბადებს კითხვას რომ ვინ ვარ მე რისთვის დავიბადე და რა არის ჩემი ცხოვრების საზრისი როგორც ადამიანის ეხლა მაგალითად თუ ადამიანი რა მე პროფესიის წარმომადგენელია მისი საზრისი ცხოვრების უფროსოდ მისი მიზანი ამ პროფესიული თვალსაზრისით არის ეს რომ ამ პროფესიაში იყოს წარმატებული ხო და ზოგი პროფესია ისეთია რომ თუ იქ ესე იგი უმაღლესი ქულა არა გაქვს უბრალოდ იმ პროფესიაში საშიში კაცი ხარ მაგალითად ფრინავი ფრინავი რომელიც არ არის თავის საქმის ოსტატი საშიში კაცია ხო სწორია ქირურგი ხო პედაგოგიც პრინციპში იგივეა ნუ მღდელიც იგივეა კაც ხარ რა თქვას იმიტომ რომ იმასა უზარმაზარი პასუხისგებლობა აქ ეხლა ეს ცალკეთემოდ ეს მე შეიძლება მას შევეხოთ მაგრამ არის პროფესიები თუ იქ უმაღლესი უმაღლესისკენ ხარისის უმაღლესი ხარისის ხარის ხარის ხისკენ არ მიისრაფის ადამიანი ის არის საშიში საზოგადოებისათვის ანუ ასევე მშობლი მშობელი ხო პროფესია არ არის მაგრა ხო არის მდგომარეობა შეიძლება იყოს დედა ცუდი მამა ცუდი არაფით არ შეიძლება ეს იმიტომ რომ ეს საშინელებებს იწოვს მე საშინელი ნაყოფები გამოაქვს ანუ ადამიანმა შეიძლება თქვას ჩემი ცხოვრების საზრისია ჩემი ცხოვრების მიზანია კარგი დედა ვიყო კარგი დედა ვიყო კარგი მეუღლე ვიყო კარგი ფრინავი ვიყო და ასე შემდეგ ამაზე არ ამაგ საუბარი ჩვენ გაერთიანებს ერთი რამ რომელიც ყველა საერთო გვაქვს მიუხედავად ჩვენი განსხვავებული სოციალური სტატუსისა სქესისა პროფესიისა და შემდეგ რა გვერთიანებს ჩვენ ვართ ადამიანები და კითხვა ჩდება გება ასე აი როგორც ადამიანს ჩემი ცხოვრების საზრისი მაქვთო არა მაქვს იმიტომ რომ ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი და ნებისმიერი სოციალურ სოციუმში ნებისმიერი მდგომარეობის ადამიანი აუცილებლად აუცილებლად მოკდება და აი რომ მოკდება საფლავში რო ჩადებენ მას ხორცი ხო საფლავში რო ჩადებენ იქ მნიშვნელობა უკვე აღარ აქვს ის რა პროფესიის იყო არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს და თუ დაუშვებ სამყაროს მიღმიერ არსებობას ტრანსცენდენტულ არსებობას სამყაროს მიღმიერს მაშინ უკვე მნიშვნელობა აქვს არამის პროფესიას არამედ მის ადამიანობას იმიტომ რომ ის ჯერ ადამიანია და მე არის რაღაც პროფესიის წარმომადგენელი და კითხვა ჩდება ამ დროს მე როგორც ადამიანს თუ მაგ ცხოვრების საზრის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ხა მე ჩემი მდგომარეობის გამო ძალიან ბევრ ადამიანს ამას ვეკითხები უბრალოდ და სამწუხარო რეალობა გვაქვს ხოლმე მე რომ ადამიანები ადამიანი შეიძლება ისე დაბერდეს რომ ერთხელ არ დაფიქრდეს კი მაგრამ რისთვის ვარსებობ მე საერთოდ და საინტერესო იცით რა არის როცა ადამიანი ბერდება ყველა ვერ ბერდება ადრე გარდაიცვლება ხოლმე მე თუ ადამიანი ბერდება აი თქოთ ადამიანი გახდა 30 წლის და გადასილდა კიდე ეხლა მისი ყველაფერი უკვე რაც მისი გაკეთება შეეძლო უკვე გააკეთა ის ახალს პრინციპში ვერაფერს ვერ გააკეთებს და ერთადერთი რაც რჩება მას რაც რჩება ეს არის ადამიანობა მისი პროფესია მისი მშობლობა მისი 
მოკლა ყველაფერი დასრულებულია მისთვის მაგრამ ის ჯერ კიდევ არსებობს მისი ადამიანობა წინაპლანზე წამოწეული და თუ მას ეს ადამიანობა რეალიზებული არ აქვს თუ მას ეს ადამიანობა ამ თავის ადამიანობას არც კი დაფიქრებულა ეს ჩვენ ყველა დაუბერდებით უკეთეს შემთხვევაში ვარა შემთხვევაში ადრე გარდავიცხლებით მაგრამ თქვა დაუბერდი ეს წარმოდგენილი 80 წლის ხარ 85 წლის ხარ მე 80 წლის ადამიანებიც მაგ და ვიცი და ურთიერთობა მაგ აი 80 წლის ხარ აი წლის დადი ხარ უკვე და მაგრამ გონება გიჭრის არ და არ და არ დაგმართია სკლეროზი თუ ეს ალცჰეიმერი ასეც კი რა ხო რო ცა უკვე ადამიანი უკვე ეთიშება ამ სამყაროს იმიტომ რომ სამყაროსთან კავშირის ეს ინტელექტუალური ლოგიკური აპარატი მოშლილია და კავშირს ეს ვეღარ ამყარებს მაგრამ თუ ეს ეს კავშირი არსებობს ძალიან საინტერესო ამ დროს ასაკოვანი ადამიანი იმიტომ რომ ფაქტიურად ელოდება ყოველ დღე ხო სულელი ხო არ არის ხო რა 90 წლის სოხარ და 90 გადაცილებული ხო ხო რამდენი ხან რა იცოცხლე ხო ეხლა შეიძლება თქვენ ასაკში აი ერთი 60 წელი კიდე ვიცოცხლებს 50 კიდე ვიცოცხლებ 90 ვიცოცხლებს ზოგი ითხვის ზოგი ითხვის და 50 მაინც თუ ვიცოცხლე ეგეს კარგია ზოგი ასე ითხვის ხო 90 წლის ადამიანი 95 ის ახლა ხო სულელი ხო არ არის ის რომ მალე დათვლილია რა წუთები ყოველ დღე შეიძლება გარდაიცვალოს მისი ადამიანობა თუ რეალიზებული არ არის ჩვენ ვაწყლებით ამ დროს ტრაგედიას თვითონ ადამიანის ტრაგედიას ხედავთ იმიტომ რომ და ესეთი ადამიანები ძალიან იტანჯებიან აი ამ განცდით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა ეს ყველაფერი თვით და ხო კიდევ ერთი უცნაური რამ რაც ადამიანს მე ხარ მოიტანე რაღაცა სხვა ამას შემდეგ შეხვედრა ასე და დავიწყებ იმიტომ რომ თვითონ ეს შესავალი ძალიან გაგძელდა კიდევ ერთი რაც ადამიანს აფიქრებს იმ კუთხით რომ ის არ არის უბრალოდ მატერიის ნაწილი ეს არის და ყოველ შემთხვევაში ამ საკითხებზე ჩაღმავებას ცდილობს ეს არის სინდისის საკითხი სინდისის საკითხი რომელიც ზნეობასთან რა თქმა უნდა კავშირშია შემდეგ სწორედ შემდეგი ჩვენი შეხვედრას დაუთმოთ ზნეობას და რა არის სულიერება და რა არის ზნეობა ზოგს ერთ და იგივე გონია სინდისის თემა უცნაური რამ არის სინდისი როდესაც დარვინი დარვინი მინდა გითხრათ რომ ათეისტი არ იყო თუ ვინმე ამას გასწავლით რომ დარვინი ათეისტი იყო უბრალოდ თხუის იმიტომ რომ რო საერთოდ ძალიან იოლია მოგატყვილო როცა თქვენ ორიგინალი წერილი საკითხული არა გაქვთ და გითხრათ რომ აი ეს წერალი კაცო ესე ლაპარაკობს დღეს ეს ჟურნალისტებს მაგრამ ეხერხებათ ხო მე რა ადამე რაღაცა სიტყვის იგიდან კონტექსტიდან ამოიღებენ მე მქონია ხო მე ინტერვიუ მიმეცია ჟურნალისტისთვის რაღაცაზე ვსაუბრობ და ჯიქიდან ესე იგი როგორ ახერხებ ამასაც ნიჭი უნდა რაღაცა ფრაზას ამოიღებენ და დიდი სათაური წაუმძღვარებენ გაზეთში და რაღაცები დაფეთებული მიმე მამო ეს რა თქვი ეს რა ხდება ანუ რა აპოკალიფსი რაღაც უბედურება გადა გული მისკდება გო ვახ ეს რა არის კაცა მე თქვი ეს ვეუნები მე რა აღმოჩნდა რომ კონტექსტში კონტექსტში ისე ზის რომ ნუ დღეს მის ახლა მარილს რომ მოაყრი საჭმელს აგემრიალებს და ის მარილო პირს ჩაგაყარო ძალიან ცუდ ცუდი განც დაიგნება პილპილი მითუმეტეს აი ზუსტად ეს პილპილი რა ამოჭრილია და ცალკე გამოტანილი და ადამიანს უსხავს და წვავს და ასე შემდეგ და დარვინმა რომ ეს თავისი ევოლუციური თეორია შეიმუშავა თავისი თუ თუ დავრი დარვინს გონდა თუ ეს ყველაფერი სწორე იქნება თუ და რა თუ იყო ახლა ეს მაიმუნი და ადამიანი და მაიმუნი მაიმუნი და რაღაცა სხვა ძუძუმწოვარა ძუძუმწოვარა და თქვა ფერწარმავალი ფერწარმავალი და თევზი თევზი და უხერხებო უხერხებო და მოლუსკი და შემდეგ აი შუალე თქვა ფრინველი გამომჩი შუალედური აი თქვა რაც რაც უნდა იყოს თქვა ხერწარმავალსა და ძუძუმწოვარა შორის ფრინველია ხო მაგრამ აი ფრინველსა და ძუძუმწოვარა შორის ფრინველსა და თქვა იმ ხერწარმავალ შორის ადამიანსა და მაიმუნს შორის და ასე შემდეგ აი შუალედური რგოლები თუ ჩვენ ბევრნი ვართ და თუ ისინი ბევრნი არიან ჩვენი შუალედური ხო ბევრნი უნდა იყოს ბუნებრივია ხო და დარვინი ამბობდა რომ ეს ყველაფერი მართებული ხდება თუ ეს შუალედური რგოლები ანუ ძალიან ბევრი სამარხებში ძველად ხო ეხლა ეს მოცემულობა გვაქვს რაც გვაქვს ეს იქნება ნაპოვნი მაგრამ ეს დღემდე ნაპოვნი არ არის ეს ძალიან ბევრი სამარხები ეს ცალკე თემაა და დარვინმა რომ თავის თეორია დაწერა მეგობარი უკავშირდება და ეუნება ძალიან მწყობრი და ლოგიკური სისტემა აქვს თქვენი რა და მომეწონაო რა მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს რა ლოგიკურად ვერ ხდებიო მაიმუნი ისგან წარმოიშვა ადამიანი ხო განვითარდა 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 და მივიღეთ ადამიანი ერთი გამაგებინეო მაიმუნს 
რომელიც არის აი სრულყოფილა შექმნილი არსება რა და ბევრ შემთხვევაში ადამიანს უფრო მოხერხებული რაში ჭირდებოდა მაიმ რომელიც ხეზე ცხოვრობს და დარბის და თუ აზე არ არის თავისი შესაძლებლობები რაში ჭირდებოდა მაიმუს ფილოსოფოსის ტვინი იმიტომ რომ ბუნებრივი გადარჩევა რას ნიშნავს რომ როდესაც ორი ინდივიდია ერთი ერთ ჯგუფში ხო ა ამისი გენეტიკური კოდი უფრო ვითარდება ვიდრე ამისი და უფრო სწორედ ხო ეს და ეს ჩამორჩება იმიტომ ამას აქ რაღაც ისეთი რაც ამას არა აქვს უფრო მეტად მაგალითად ამას აქვს უფრო მაგარია სააზრონო აპარატი რომელიც ესე იგი მას შემეცნების უნარს აძლევს სიღრმისეულს ფილოსოფოს რა ფილო რა არის ფილო ფილოსოფოს ფილოსოფოსი არ არის უბრალოდ ასე წავიდა თუ ასე ისე წავიდე ეს შევჭამო თუ ის შევჭამო ფილოსოფოსი უკვე აბსტრაქტულად აზრობს რა შეიძლება მაიმუს აბსტრაქტული აზრობა რა შეიძლება მაგალითად აი ნიანგს რა უნდა მისერო უფრო სრულყოფილი გახდეს არ შეიძლება არაფერი გენიალურად სრულყოფილი ან ნიანგის სიზახთა სისტემა ესეთი სრულყოფილია ჩვენ არის დაგლოსიზმრები ქამელეონს რა შეიძლება თვალის განვითარება რო შემდეგი თვალი კონდეს მე ხუთ რომ მაღლა გომარეობაში ვა რატო იმიტომ რომ ქამელეონის თვალი ჩემ თვალზე უფრო უფრო სრულყოფილია ეს მით რა შეიძლება აი ესეა ხო და აი სინდისთან დაკავშირებით ადამიანი თუ არის ბიოლოგიური არსება აბსოლუტურად გაუგებარი რა შეიძლება მას სინდის რომელიც ჩვენ ახლა უსინდის ვა ადამიანს ახლა ჯაყო ჯევაშვილს კიდე ვიმეორებ აი თუ ჯაყოს ეკითხები ჯაყო შემოქმედავს ესეთი სქელი წარბები ექნებოდა ალბათ ძალიან და ვიწრო შუბლი ექნებოდა და ეს შემ რა სინდი შეიძლება არც გაუგია რა სინდის ვერ მოხდებოდა რა შეიძლება იგივე კვაჭი კვაჭი ანდი რადის რა სინდის რაზე მე ლაპარაკობ ეს მე ვერ და თუ არსებ თადგარი და საერთოდ ვერაფერს ვერ მოხდებოდა ვერაფერს ვერ სინდის ვერ ზღირსებას ვერ კაცობას ვერაფერს რა გინა გასო რას ვაშავებ ისკო აი ეგარე ეს მე და მაგრამ თუ ადამიანი ეს ლიტერატურული პერსონაჟები იმიტომ მომყოს რომ ვიღაცა სხელი არ დავადოთ არ განვიკითხოთ თუ ადამიანი ცოტათი ცოტათი მაინც პატივსცემს თავის ადამიანობას პატივ მოყვარული თვალსაზრისით კი არა ღირსებას ხო აღარ ადამიანს რაღაც ღირსება შეიძლება ადამიანს თავს ჩაარტყა ხმა არ გაქცეს მაგრამ შეიძლება ადამიანს იგივე ადამიანს იგივეს ცოლშვილზე დაემქრო ან დედა შეაგინო შეუგინო და შეიძლება დაგამხოს თავზე ყოლაფერი და გაგიმეტოს იმიტომ რომ შეეხე ისეთ რამეს რაც უკვე მის მის სხვა ღირსებაზე მოქმედებს ეს მე და ესეთი მომენტია ამიტომ სინდისი სინდისი ხო კითხვა ჩდება რაში ჭირდება ცხოველ სინდისი ანუ სინდისი დროის შეგზნება სიკვდილის არსებობა იმედი ეს მე ეს ყველაფერი და ადამიანის შემოქმედებითობა ადამიანის შემოქმედი რომ არის და ადამიანის უნარი საკუთარ თავში ჩაღმავებისა და ადამიანის უნარი ღირებულებებზე ფიქრისა მათ შორის სიცოცხლეს გარდაცვალება და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი ადამიანის უნარი საოცარი თავგანწირვისა თუ ადამიანი ბიოლოგიური არსება მხოლოდ ყველა ადამიანში დევს ყველაში ეს გამონაკლისი კი არ არის ყველა ადამიანში დევს თავგანწირვის უნარი და შესაძლებლობა როდესაც საფრთხე ემუქრება მის შვილს, მის მეგობარს, რომ შემთხვევაში სამშობლოს, რწმენას, თავის ბიოლოგიურ სიცოცხლეს წირავს. ეს მე და აი ეს ყველაფერი უბრალოდ გულგრილად ვერ უნდა გტოვებდეს და ფიქრობდე რომ ეგება მართლაც ათეისტის თვალი. ოღონე ათეისტი არ, დოკის ისნარი ათეისტი არა, რომელსაც უხარია რომ ღმერთი არ არის. ეს დაახლოებით როგორ მდგომარეობა იცი. ადამიანს უხარია რომ დღეს სიმსივნე განუკურნებადი პრობლემაა რა. და ეხა ადამიანს რომ გამოვიდეს ვიღაცა და უხაროდ ეს აუ რა ბედნიერება რომ სიმსივნე განკურნებული არ არის. რა ბედნიერება რომ ადამიანები იხოცებიან სიმსივნისაგან და ექიმებმა ვერ მოახერხეს სიმსივნის განკურნება. დაახლოებით იგივეა იმიტომ რომ ღმერთის არ არსებობა ადამიანს კაცობრიობას გაცილებით უარეს მდგომარეობაში აყოფებს ვიდრე ვიდრე სიმსივნის არსებობას. იმიტომ რომ ღმერთის არ არსებობა ნიშნავს რომ ყველა სიმსივნე გჭირს, ყველას ამ სიმსივნეს ქვია ჩვენი გაქრობა, სიკვდილი ქვია ამ სიმსივნეს. და ადამიანს უხარია და საყოველთაო სიმსივნე ჭირს კაცობრიობას და ამადამიანს უხარია ეს არ არის ნორმალური მდგომარეობა როცა ადამიანს უხარია რომ ავანტყოფობა არის დაუმარცხებელი ამ შემთხვევაში სიკვდილი როგორც ავანტყოფობა დაუმარცხებელია და უხარია რომ ღმერთი არ არის მაგრამ ათეისტი რომელსაც უბრალოდ ნუ ღვიძი ღმერთს ვერ ხედავს რა გავაკეთო ვერ ხედავს ღმერთს და აი რა ვიცი მაგრამ მაგრამ აი ნუ ეს კითხვები რაც ჩამოვთვალეთ ხო ეს კითხვები 
შემილია რა თქმა უნდა ვიჩქაროთ ოკისი ვიდა ყოველფერს პასუხი გავწეკი წი აის ამიტომ სინდის ამას ნიშნავს ის თავის უფლების შეგზნება ამას ნიშნავს დროის დროის აღქმა ამას ნიშნავს მაგრამ შეიძლება დაფიქრდეს ეგება ეგება სამყაროს მიღმერი რეალობა არსებობს ეგება და მე მეორე კითხვა ისე როგორ ვფიქრობ გინდა თუ არა მისი არსებობა აი სამყაროს მიღმერი რეალობა ატერიის ჯერეთი როცა ვსავლო მატერიაზე ესეც ისეთი თემა აი დღეს ნებისმიერ ფიზიკოს ვკითხო გეთხვის რომ ის რასაც ჩვენ მატერიას უწოდებთ რასაც ჩვენ აღვიქვავთ ხედავთ არა მარტო ხორციელი თვალებით არამედ ხელსაწყოებით და ჩვენ გრავიტაციას ხო ვერ ხედავთ მაგრამ გრძნობ ჩვენ მაგნიტურ ველს დედამიწისას ხო ვერ ხედავთ მაგრამ ჩვენ თუ გვექნება ხელსაწყო რომელსაც კომპასი ქვია ეგრევე ვიგზნობთ ხო ანუ მეცნიერები ამბობენ ფიზიკოსები ამას კი არა ვერ კი ვერ ადასტურებენ მაგრამ მათემატიკური გათვლებით მათემატიკური ალგორითმი ალგორითმი თავისთავად მათ ეუბნება რომ ის რასაც თქვენ მატერიას უწოდებთ ვისი აღქმაც ხელსაწყოებითაც შეგვიძლია სულ 4% დაახლოებით თუ არ ვცდები ესეთი ციფრია დანარჩენი ხო არის ბნელი მატერია და ბნელი ენერგია ბნელი იმიტომ კი არა რომ ჯადოქრული აი ეს მეცნიერული ტერმინია ბნელი იმიტომ რომ ვერ ხედავ და ენერგია იმიტომ რომ ვერ აღვიქვა ანუ თვით მატერიას უცნაური რამ არის და ვისაც კვანტური ფიზიკა ან კოსმოლოგიაზე რაღაც ცოტა მაინც თუნთას პოპულარულ დონეზე გაცნობია წაუკითხია ჩვენ მატერიას კი არ ვიცით რა არის ასე ხო და ხა სამყაროს მიღმიერი აი ტრანსცენდენტული ნიშნავს იმას რომ ამ ის ტრანსცენდენტული ნიშნავს რომ არც ხილული არც უხილავი ყველაფრის მიღმარული ყველაფრის თვით თუ ანგელოზი არსებობს ანგელოზის მიხმარს დემონური ძალები იმათი ყველაფრის მიღმარომ არსებობს და როგორ შეიძლება ასაბუთებოდე ასაბუთებდეს ადამიანი რომ ის არ არსებობს როცა მატერიის ბოლომდე წლომაც არ ძალგვიც როგორ შეიძლება ამტკიცებდე რომ მიხვი და წყნარი ოკეს ოკეანის სანაპიროსთან აიღო ესე იგი დიდი კათხა ლუდის ამოავსო შეხედო და აკი აკი წყნარ ოკეანეში ვეშაპები იყვნენ ხო სადარე ბო ვეშაპები აი ამ დონეზე როცა აზრონებს ადამიანი ხო ხო სასაცილო მგონია მე იმიტომ რომ ჩვენ როგორ შეიძლება რა იმე ვამტკიცო როცა მატერიასაც ხილულ მატერიასაც ვერ ვქმედებ ხო და აი ადამიანი თუ არ არის ესეთი თუ ადამიანი თუ მოაზრონია ყველა შემთხვევაში დაიწყებს ფიქს რომ ეგების სამყაროს მიღმერი რეალობა არსებობს და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ თუ არსებობს ტრანსცენდენტული სამყაროს სამყაროს მიღმერი რეალობა და თუ ის ჩემზე აღმატებულია ჩემზე აღმატებული რას ნიშნავს აი მაგალითად თუ არა თუ არის ჩემზე აღმატებული ზომით კი ასევე ნებისმიერი ციური სხეული ჩემს ზომით კი აი ჩემზე აღმატებული სპილო თუ აი ჩემზე აღმატებული ღონით კი ღონით კი არწივი თუ აი ჩემზე აღმატებული თვალის სიმახვილით კი მაგრამ არ შეიძლება თქვა ესეთი რამე რომ სამყაროს მიღმერი რეალობა თუ არი აღმატებული ჩემზე ინტელექტით ამის თქმა არ შემილია მარტო ადამიანი ღონია და ზომაა და კუნთია და მარტო ეგ არის ადამიანი ადამიანი ხო სხვა რამეც არის არ და პირველი კი ადამიანი კუნთია ეს ღონია თუ აზროვნება ესე იგი მე ხო შემილია თქვა რომ არსებობს თუ არა სამყაროს მიღმერი რეალობა და თუ არსებობს ის აღმემა ჩემზე აღმატებული ხო უნდა იყოს აბა როგორ იქნება სხვა ნაირად და თუ არის აღმატებული ჩემზე ინტელექტუალურად და ადამიანი მარტო ინტელექტია აი მარტო ინტელექტი კვაჭი კვაჭატი რაც ესაც გენიალურია ადამიანს ხო გრძნობა აქვს სიყვარული სუნარი აქვს ხო თუ არის ის სამყაროს მიღმერი რეალობა აღმატებული ჩემზე სიყვარული ყველაზე მთავარი კაცხოვრობს დღეს რომ მეგობარი ეხა კაია ჭკვიანი იყოს მარა ზობი ეს მეგობარი სიყვარული მეტი ქონდეს თორა შეიძლება ჭკუა ქონდეს და ჭკუა ქონდეს მაგრამ სიყვარული საერთო სუნარი არ ქონდა როგორ უნდა ენდოგეთ ადამიანს ხო სორი ანუ მე ის თქვა მინდა რომ ადამიანი ლოგიკურად აი ესე ფიქრობს რომ რომ იყოს როგორი იქნება და ბუნებრივი რომ ჩემზე აღმატებული უნდა იყოს ამ ამაში რა გამოვიდა ხო და ეს იგი თუ ჩემზე აღმატებულია ხო შემოქმედი მე შემოქმედი ვარ და შემოქმედებაში ჩემზე აღმატებული არ უნდა იყოს და ბოლო ბოლო მიდის ადამიანი იქამდე რომ ეს იგი შეიძლება ღმერთი იყოს და თუ დაუშვებ ჯერ არ ჯერ არ ვიცი არის თუ არა მაგრამ თუ დაუშვებ რომ ღმერთი არის რომელიც ინტელექტუალურად გრძნობით ანუ სიყვარულის უნარით შემოქმედების თვალსაზრისით თავისავა ცხადია ღონი დაბა ახლა როგორ იქნება თუ ესეთი არსება არის სამყაროს მიღმიერი 
ანუ თუ ყოფიერ აი ყოფიერება ყოფიერება არსებობა თუ არ დაიყვანება თუ არ ემდე და მზე ემდე და ამ ლამას ლამას წყალ წყალი და ასე შემდეგ არამედ სამყაროს ყოფიერება თუ გრძელდება და არსებობს ის აზროვნებაშიც გრძნობაშიც შემოქმედებაშიც ხო ყოფიერება ხო თუ არსებობს მაშინ მე მე რო დავრწმუნდი ამაში რო არის ის მაშინ ჩემი ცხოვრება უნდა შეცვალო იმიტომ რომ ის თუ არის მაშინ მე უკვე აღარ მიყვრის რატო ვაზრონებ რატო მიყვარს რატო მაქვს შემოქმედების უნარი და რატო გძნობ დროს და ახლის წერტილი ვთქვი დროს რატო გძნობ ვიცი იმიტომ რომ მე მაქვს მარადისობის წერტილი შიგნი მარადისობის წერტილი ახლის წერტილი მაქვს მარადისობი სინდისი ზნეობა რატო მარსებობს რატო გძნობ ვიცი რა არის სწორე და რა არ არის სწორე ჩემ თავში თუ არა სხვაში ეგრევე ვხვდები ეს არასწორად მოიქცა ეგრევე ვხვდები იმიტომ რაღაც არსებობს წერტილი რომლის მიხედვითაც გზნობ ანუ აბსოლუტური სიკეთის წერტილი არსებობს რომელიც მეუნება რომ ეს არასწორია ეს სწორია ესმით აი ეს ყველაფერი თუ ეს ყველაფერი ასე შევხედავ ამ ყველაფერს ბუნებრივია რომ ადამიანი დაინტერესდება და დაიწყებს ძიებას და სწორედ ეს არის რელიგიური ცხოვრების დასაწყისი და სულიერება რასაც ხია თეოლოგია როგორც ასეთი თეოლოგია როგორც ასეთი ნიშნავს იმას რომ ადამიანი კი არ ფილოსოფოსობს უბრალოდ თუმცა ფილოსოფიასაც იყენებს არამედ მას რეალურად აინტერესებს ა არის თუ არ არის ა ხარ თუ არ ხარ და თუ ხარ თუ ხარ აი მე რა უნდა გავაკეთო მაშინ აი ეს ა რა კი დავამთავრე მარა როცა მოიწურა მე მინდოდა თუ კითხვები გექნებოდათ და ამისო ერთ კითხვას კი მოვასწრე ხლა მე ამაზე მოკლედ გაქცენ პასუხს იმიტომ რომ მითხრეს რაღაც ახალი წესი აკაც რომ დასაწყისში წესი თუნდა დააჭირო და რომ მორჩება თი თუნდა დააჭირო და ეუნები რომ ცოტა რომ ლექცია გაგძელდეს მეთი და აღა უნდა ზუსტად დააჭირო თი თი ეს მე შემდეგზე გავაკეთებ ესე რომ ჩავეტები მე ცდები ჩავეტიო 25 წუთში 20 წუთში რასაც მოვიტან და მე რა კითხვა პასუხებს დაუთმო ხო მე კარგით რაც შეეხება მე არ ვიცი სხვას როგორ მაგრამ მე ჩემ თავზე გეთქვით ხო მე 24 წელია დახორციელებული ვარ და ჩემი მეუღლე დღემდე მიყვარს დღეს უფრო მეტად მიყვარს ვიდრე მიყვარდა როცა დაუხორციელდა ეს იგი სიყვარული არსებობს ესე ნახე რა გამოვიდა მე რომ მაქვს ეს სიყვარული მე ვამბობრო არსებობს და თუ იმეს არა ის ამბობს რო არ არსებობს წვენას ავითარი რა მე რომ ვიცი რომ ღმერთი არის მე ვამბობრო მორწმუნე ვარ და ვიღაც ამ რო არ ვიცი რომ ღმერთი არის ამბობს რო უწმუნე ვისაც მუსიკალური სმენა არა ბახი არ მოსწონს და ეს ეს რა არის არა და ამ დროს ბახი გენიალურია ეს მის აი ესეა ანუ კვლავ მივდივართ თუ ადამიანი ჯაყოა ჯაყოა ხო ეს შეიძლება იყოს ჯაყო რა ხო და ადი და ახლა უნდკიც რო სიყვარული არსებობს ისეთ ხო ხე რა სიყვარული არსებობს მით აი ესეა ამიტომ და და მაგრამ მეორე მომენტი აკაცო ჯო ეს ადამიანი ამბობს რო სიყვარული არსებობს და ფაქტია და ახლა მე როგორც ღდელს ჩემ თქო ბევრი ადამიანი მოდის ვიცი რამდენი მაგალითები ვიცი მაგალითები ვიცი რო სიყვარული არსებობს და წარმოედგინე ესე იგი მე ვამბობ რომ სიყვარული არსებობს იმიტომ რომ ჩემ თავზე რომ ვიცი ეგ ერთია მაგრამ შეიძლება მე არანორმალური ვარ მაგრამ მე ვიცი უამრავი ადამიანი რომელსაც აქვს სიყვარული პირად ცხოვრებაში უამრავი ვიცი რომელსაც არ გაუმახლა რა თქვა უნდა მაგრამ ასეთები ცხოვიც და ვიღაც რომ ვამბობ რომ სიყვარული არსებობს ნუ ხო 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 მე ღიმება ასევე არ წმენაზეც ეს რომ წმენა არ არის თეორია მე წერა შემთხვევით არ ვთქვი თეოლოგია არ არის თეორია თეოლოგია არის პრაქტიკა ის როგორც მანქანის ტარება რო სწავლო მანქანის ტარება თეორია თეორია ცარი რა თქმა უნდა მაგრა თეორია მარტო ან ცურა ცურვი ცურვა ცურვა ზრუ მიუ ადამიანი აუზის გარეშე როგორ უნდა ისწავლოს ცურვა პრაქტიკა პრაქტიკა და თეოლოგია არის პრაქტიკა აი როგორც სიყვარული ცარი პრაქტიკა თუ გამოცდილება არა აქ არა თუ აქ და ვიღაც ასე აი ათ კაცა გამოცდილება და ას კაც ათას კაცი ათასი კაცი გეორებ რომ სიყვარული არ არსებობს თუ რა გამოცდილება არა უცებ რა ათი არა ნორმალური მოვიტეთ და გონი რა ასამბობ ძმაო როგორ არ არსებობს და შეხედავ და მახლა ნუ უყვარს და რა შევისნო და უჯერო 1000 კაცს თუ 10 კაცს ისე ვის უჯერებს ადამიანი რომელიც ანუ ამ დროს დაჯერება ხა 1000 კაცი რო აბა 1000 კაცი სულელი 1000 კაცი უფრო ბევრი არ არის და ჭკვიანი ადამიანი საინტერესო ამ დროს ადამიანი ადამიანი უჯერებს არა რაოდენობას არამედ ადამიანი აკეთებს არჩევნებს 
ანუ რადგან 1000-ი იმას უჯერებ ა რადგან ცოტანი არიან და პირადი ცხოვრება ვნახე არა მე ვიცი ორივე რეალობა ეს ორივე მესმის და მე ვაკეთებ არჩევანს არა სიყვარული არსებობს ანუ მამობ არ არსებობს ეს ჩემი არჩევანი ესეა სწორედ სარწმუნოებულ ცხოვრებაში დიდი მადლობა ყურადღებისთვის მე მე 